Я приветствую всех на своем канале, уже практически на ежедневной основе стараюсь находить для вас актуальные и интересные новости по Турции, сегодня тоже таковые имеются, так что давайте приступать к обзору новостей. И для начала хотела бы сделать очень маленькое объявление для тех, кто уже отдыхает в Турции, либо сегодня-завтра приезжает, экскурсионное бюро Correct Tour сейчас проводит акцию, предлагает новую экскурсию на корабле Барбароса, которая стартует с 4 вечера и заканчивается после 10 вечера. Сейчас проходит там акция, самую низкую цену предлагают, в нее входят безалкогольные напитки, легкие алкогольные напитки, ужин, трансфер от отеля и обратно, пенная вечеринка, анимация для детей и взрослых. Данная экскурсия намечается на ближайший понедельник, на 19 июля, если у вас есть желание, все ссылки на контакты в описании под этим роликом. И для начала хочу вернуться к теме предыдущего ролика. Вы помните, вчера мы с вами обсуждали тот факт, что многие отели в Турции начали нарушать правила и возвращают прежние шведские столы. И тогда я попросила вас в комментариях рассказать, как было в вашем отеле. И что удивительно, очень многие мне написали, что отдыхали в совершенно различных отелях и там также вернули прежний шведский стол. Хотя, конечно же, часть зрителей написала, что в их отелях все было по правилам, но многие сетовали на то, что при полной загруженности отеля создавались огромные очереди. Спасибо вам за ваш отклик, то, что поделились со мной информацией. И что вы думали, уже вчера ближе к вечеру появляется информация, что те отели, откуда туристы сделали видео с открытым шведским столом, были оштрафованы на кругленькую сумму. И, кстати говоря, турецкая администрация как раз-таки обратила внимание на эти отели благодаря видео, которые снимают туристы. Туда сразу же в эти отели направили инспекторов, которые проверили, нашли нарушения, естественно, и, соответственно, оштрафовали эти отели. Если честно, я вот сейчас анализирую свой ситуацию с отелями и мне немного жаль отельеров поскольку действительно они ведь не соблюдают правил не из-за того что они не хотят их соблюдать а из-за того что с организационной точки зрения им очень сложно сформировать строго такую организованную подачу блюда чтобы хватало персонала чтобы не создавалась очереди вот вы же сами не писали да все было закрыто ширмами но создавались очереди в некоторых отелях мне написали и получается что для удобства туристов, которых сейчас очень много в отелях, они идут вот на такой риск и в итоге потом расплачиваются кругленькими суммами в виде штрафов. Кроме того, турецкие власти вчера заявили о том, что ужесточают правила для всех отелей. Вот там вот есть более 150 правил по сертификату здоровья для отелей и теперь заявляется, что за любое нарушение будут оштрафовывать отели на 1500 долларов. За повторное нарушение эта сумма будет удваиваться и за каждое повторное трейкрат нарушение сумма постоянно будет удваиваться и еще вот появилось одно нововведение для объектов морского туризма в частности здесь имеются в виду прогулочные корабли яхты и так далее теперь если после проверки таких объектов будет обнаружено что у них не имеется лицензии на деятельность их будут штрафовать на сумму 20 тысяч лир это где-то 2300 долларов возможно вы слышали у нас Наверное, неделю назад в провинции Мула затонула яхты. И вообще, если посмотреть на все годы, нередко яхты тонут. Но это в основном тонут яхты, которые работают без лицензии, которые не имеют права на свою деятельность. Поэтому всегда проверяйте те корабли и яхты, на которых вы путешествуете, чтобы у них была обязательная лицензия. Во вчерашнем видео я попросила вас поставить лайки. Что же вы думаете? Лайков набралось в три раза больше, чем обычно. Поэтому, пожалуйста, не забывайте их ставить. Для вас это буквально одно нажатие, один клик, а для моего канала это большая поддержка. Неприятные истории с задержкой рейсов в Турцию продолжаются. И вчера у нас жертвами стали туристы, которые хотели вылететь из Казани в Анталию, но прежде чем им удалось это осуществить, они прождали почти 14 часов своего рейса. Почему наш борт отменили, улетели другие люди на нем? Вот так мы летим в Турцию, короче. Да, Иванович? Задержка на 3 часа. Походу, скоро 10 будет. Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь в час 30 ночи из Казани в Анталию, начали откладывать. Каждый час подходили к пассажирам, говорили, мы вылетаем через час, мы вылетаем через час. Потом мы вовсе перестали их предупреждать. И таким образом туристы смогли улететь только в 
после трех дня. Вы представляете, почти 14 часов люди ждали. При этом у очень многих прогорели справки по ПЦР-тестам. Как утверждает одна пассажирка, они летели с семьей из пяти человек. И они вот потратили на эти справки 11 тысяч рублей. И она задается вопросом, зачем я вообще отдавала такую сумму, когда они просто-напросто из-за задержки рейса прогорают. Конечно же, люди были очень недовольны. Я даже не представляю, ждать 14 часов рейса, который буквально там за 3,5-4 часа прибывает в Анталию. Но это уже настоящий беспредел. Авиакомпания Red Wings сослалась на то, что в самолете были обнаружены неисправности. Но, как утверждают сами пассажиры, сотрудники аэропорта подошли к ним и сказали, что на вашем самолете, на котором вы должны были улететь, улетела поздно вечером другая группа, которая также до вас ждала около 12 часов для того, чтобы вылететь в Анталию. В результате самолет заменили на резервный, видимо, не смогли починить, и в итоге люди полетели на другом самолете. Что здесь важно уточнить, хотя бы на этот раз людей снабдили прохладительными напитками, горячим обедом, ну а также матерям с детьми разрешили посетить в комнату матери и ребенка. Хотя бы здесь вот организовали хоть что-то для людей. И вот теперь вот вопрос вот с этими ПЦР-тестами. Как быть, если вы приезжаете в аэропорт, а по вине авиакомпании происходит задержка рейса и ваш ПЦР-тест прогорает? Практика нам сейчас показывает, вот по крайней мере по случаю в Казани, как повели себя представители авиакомпании и туроператоры. Как объясняют туроператоры при массовой задержки рейса, когда у очень многих пассажиров теряется справка, туроператор либо авиакомпания связывается с турецкой стороной и просит сделать поблажку для таких пассажиров, чтобы они смогли прилететь с просроченными на несколько часов справками. И тут я задаюсь вопросом, хорошо, вот когда эта проблема массовая, когда у многих пассажиров прогорает ПЦР, а что если у одной семьи или, скажем, у двух семей ввиду задержки рейса прогорает ПЦР, тогда да никто не будет связываться с турецкой стороной и просить, чтобы вам сделали поблажку. Так, значит, извлекаем урок из этой ситуации. Если вам не хотят за свой счет, либо договориться за вас, чтобы вас пропустили там в Турцию с просроченным ПЦР-тестом, просрочка которого произошла по вине задержки рейса, вот по ситуации в Казани мы видим, что туроператор должен вам в этом случае помочь. Либо авиакомпания должна связаться с турецкой стороной и сообщить, что произошла задержка, и, соответственно, у пассажира сейчас немножко будет просрочен тест, справка. Так что мотайте на ус, имейте в виду, Такие ситуации происходят, и действительно туроператоры должны так-то вам помочь. Еще одна задержка сегодня уже наблюдается в Екатеринбурге. Опять-таки же вылет в Анталию. Около 7 часов пассажиры прождали своего рейса, прошли паспортный контроль, регистрацию и вынуждены ждать в зале вылета. В этом случае авиакомпания также постаралась снабдить туристов водой и едой, но опять-таки же 7 часов. Конечно, меньше, чем 14 часов в Казани, но 7 часов. И вот это уже, вы знаете, приобретает массовый характер. Можно понять задержку на 2 часа, даже можно понять задержку на 3 часа, но когда эта задержка 8 часов, 14 часов, это уже просто ненормально, я считаю. Вот так вот читаешь все эти новости о задержках рейсов, о проблемах в аэропортах, о проблемах в отелях и начинаешь невольно задумываться, всего лишь чуть более года прошло, но этого времени было достаточно для того, чтобы расшатать систему, которая строилась десятилетиями. Я здесь конкретно имею в виду, во-первых, авиаперевозки, во-вторых, работу в отелях, работу персонала как в отелях, так и в авиации. То есть вы видите, что происходит. Просто взяли вот за один год и перечеркнули все то, что строилось десятилетиями. И сейчас постоянно вот эта неразбериха с рейсами, постоянные поломки, технические какие-то неполадки. Потом авиакомпании не могут найти себе сотрудников в достаточном количестве, чтобы нормально начать функционировать. У нас здесь в Турции из-за того, что в отелях должны организовывать шведские столы с ширмой, сейчас отели получают огромные штрафы, потому что из организационных соображений просто не могут вот это сделать. Там, представьте, 2500 человек может отдыхать в отеле, это сколько нужно нанять персонал. В общем-то, вы понимаете, к чему я веду. Чуть более года прошло этой пандемии, и 
насколько она ударила вообще на всю вот эту систему, которая была изначально налажена. Да и, конечно, до этого тоже ну, наблюдались какие-то проблемы, но не в таких масштабах. Очень надеюсь, что со временем мы сможем вернуться к порядку и, наконец-то, во всех сферах люди смогут наладить свою работу и работать на профессиональном уровне. Вот такие вот новости я нашла для вас на сегодня. Постараюсь завтра найти что-то интересное и актуальное. Сегодня у нас пятница, скоро выходные, так что пожелаю вам заранее отличного отдыха на выходных. Ну а я не прощаюсь, и мы обязательно увидимся в следующем ролике.